There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Usually, comic relief shows ke beech mein dalte hain. Lekin saare ke saare channels itni comedy kar rahe hain ki we thought, let's start with it. Kai varshon ke baad, Amir Khan ki ek nai film release ho rahi hai. Uska naam hai Lal Singh Chadda. Aur wo release honne se pehle hi alag-alag tarah ke vivaadon mein phas gai hai. Lal Singh Chadda was released last week and it became a prime time issue for our favorite anchor. Nakal ke liye bhi akal ki zaruwat hoti hai. Jis ke andar akal nahi hai, wo nakal bhi nahi kar sakta. आमिर खान ने इस फिल्म की नकल तो पूरी की पूरी कर ली हुबा हू कर ली लेकिन अपनी अकल नहीं लगाई यार फिर से सुधीर टू मच सुधीर टू मच सुधीर न्यूसेंस वालों कुछ नया करो आमिर खान ने एक लो आईक्यू वाले स्पेशली एबल्ड हीरो का रोल किया है फिल्म का हीरो भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में नजर आया है क्यूँकी वो भारतीय सेना में एक सैनिक है आमिर खान ने इस रोल के जरिए भारतीय सैनिकों का और भारतीय सेना का अपमान किया है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति भारतीय सैनिक बन कैसे सकता है लाल सिंह चड्डा ने एक लो आईक्यू आदमी को आर्मी की यूनिफॉर्म में कैसे दिखाया आउटरीच हेयर्स वॉट सुधीर वुड सेट इफ आमिर खान एवर मेक द मिस्टेक ऑफ रीमेकिंग हैरी पॉटर क्या आमिर खान ये चाहते है की भारत के नेक बच्चे किताबें छोड़कर काला जादू करने लग जाए क्या मदरसों की तरफ बच्चों को खींचने की ये एक सोची समझी साजिश है वॉर इफ आमिर खान एवर रीमेड द जेम्स बॉन्ड सीरीज क्या आमिर खान ये बताना चाहते हैं कि भारत के जाबाज स्पेशल एजेंट्स थर्रा पीते क्या वो ये बताना चाहते हैं कि इंडिया के जो असली जीरो जीरो सेवन अजीत दोवल है वो नेहरू की तरह वुमनाइजर है Moving on from Amir Khan's chupi hui saazish to Nehru. It's all your fault, Nehru. Amrit Mahotsav ka mahina hai. So how can we miss a mention of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru? Actually, some people did give it a miss. Ye hai Karnataka BJP government ka ad on freedom fighters who fought for our nation. Isme Bapu hai, Neeta ji Subhash Chandra Bose hai, Sardar Vallabh Bhai Patel hai, Bhagat Singh Chandra Shekhar Azad hai. वीर सवरकर हैं सम वंस मिसिंग गुड से नहीं यार अभी इतने बुरे दिन नहीं आए नेहरू इज मिसिंग नेहरू वाई लिस्टिंग द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पी एम मोदी फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑल्सो डिन मैंशन नेहरू दो ही डिड टेक हिज नेम एज एन इम्पॉर्टेंट फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन इतना तो बनता है ही वॉज द पी एम ऑफ आर कंट्री फॉर सिक्सटीन ईयर्स आफ्टर ऑल The BJP and the BJP friendly media's discomfort with Nehru is very well known. But it took some epic proportions this week on News 18 with this show. This show is made by History, which is a TV 18 property. It was broadcast on all News 18 channels. and even rival channels like times now republic india tv also carried this show these channels that are fighting for trps with each other day in and day out they came together to show this broadcast when was the last time you saw these guys come together like this network 18 ki peshkash rival channels itne sare rival channels mein bhi dekhne ko mil rahi hai modi ji hai to mumkin hai this show is supposed to tell you about india through its prime ministers and their speeches aaj main aapko sunaunga swatantra bharat ki kahani is desh ke prime ministers ki speeches ki zubani the makers of the show had a big task at hand to cover all the prime ministers and their speeches from 1947 to 2022 in one show in one hour to makers ne socha ki yaar nehru ko 7 minute mein khatam kar dete hain baaki sab prime ministers ko 30 minute mein nipta dete hain मोदी जी को पूरे पंद्रह मिनट तो देना बनता है ना आई मीन नेहरू सिक्सटीन इयर्स वर्स इज मोदी एट इयर्स हु विन्स दैट्स नॉट ऑल द सेक्शन ऑन नेहरू वॉज एज प्रिडिक्टेड करीब एक दशक तक भूख और अनाज की कमी देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की स्पीचेस में गूंजती रही लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर नेहरू ने देश की जनता को एक अजीबो बात बोलकर हैरान कर दिया अजीब और गरीब क्या बात करी अनाज की पैदावार पर जोर देने की बजाय नेहरू ने खपत कंट्रोल करने की कोशिश की खपत कंट्रोल ऐसा क्या बोला चाचा नेहरू ने हमारा आपका काम है इस वक्त 
जो बड़े सवाल हैं खाने का सवाल है खाने का पैदा करना खाने को ज़ाया नहीं करना जो आदमी इसको ज़ाया करता है जो आदमी इस वक्त दिखाने की एक फेर में दावत वगैरह में ज़ाया करता है वो अपने देश के खिलाफ गुनाह करता है खाने को जाया नहीं करना चाहिए हाउ डेर यू नेहरू आस्किंग पीपल नॉट टू वेस्ट फूड वेन द कंट्री इज बैटलिंग विद हंगर शेम ऑन यू यू शुड हैव जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्ट पैकेट विद योर फोटो ऑन इट लाइक सम पीपल डिट या थाली बजाने को बोल देते दैट वुड हैव बिन बेटर एंड नॉट सो अजीब एंड गरीब वट एल्स डिट नेहरू से लाल किले से अपने भाषण में नेहरू ने यह कहकर भी चौका दिया कि देश के लोग मेहनती नहीं है देश के लोग मेहनती नहीं है मेहनती नहीं है मेहनती नहीं है हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं हुई हमारा कसूर नहीं आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से लेकिन बात यह है कि हम कुत्ता काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते हैं ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से मेहनत से हुई है और अकल से हुई है वो अ कुछ तो अच्छा किया होगा नेहरू ने कुछ तो अच्छा कहा होगा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी करिश्माई नेता जरूर थे करिश्माई नेता थे लेकिन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी करिश्माई नेता जरूर थे लेकिन उनके भाषणों से डेटा और डिटेल गायब थे डेटा और डिटेल गायब थे डेटा और डिटेल गायब था नेहरू की स्पीचेस में डेटा गायब था अनलाइक यू नो हु टाइम टू सेट अप स्ट्रेट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट फील प्राइड इन योर चेस्ट एंड से वाह मोदी जी वाह प्रधानमंत्री मोदी के भाषण भावनात्मक और प्रेरक होते हैं वाह 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 लोगों की नब्ज पहचानते हुए वो राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के साथ नई पहल की घोषणा करने के लिए खास मंच का इस्तेमाल करते हैं उनके भाषण डेटा से भरपूर होते हैं दिल जीत लिया और वो पहले की घोषणाओं पर नियमित अपडेट देते रहते हैं मोदी भारतीयता के राष्ट्रवाद पर गर्व महसूस करते हैं और नए भारत की कहानी सुनने के लिए आज पूरी दुनिया आतुर है सेवन मिनट्स ऑफ नेहरू डिसिंग वर्सेस अनुपम खेर फुल ऑन मोदी भक्ति अ कम्प्लीटली इन लाइन विद द बीजेपीज एजेंडा ऑफ डिमिनिशिंग द फर्स्ट पी एम्स लेगेसी एंड स्टैचर इन द माइंड ऑफ द कॉमन इंडियन हेल्पिंग द पार्टी आर आर न्यूज चैनल्स नेहरू ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया भूखमरी के लिए कुछ नहीं किया व्यापारियों के अगेंस्ट थे पाकिस्तान को अपना दिल का टुकड़ा मानते थे चाइना वॉर में भी हमारे सोल्जर्स को याद नहीं किया मोदी जी को देखो गंदे नाले की गैस पे चाय बनाने की बात कर डालते हैं अपनी में। What a guy. What a data point. When Nehru criticizes Indians for not working hard enough, for not being मेहनती enough, remember this comes from a man who criticized himself in public with the press for not being able to achieve enough. Clearly, he had high standards. Could you elaborate that a little? What have you uh, been disappointed in? It's rather a big question. There are so many things. What troubles us chiefly is the economic side. I believe we have made progress. I should like the progress to be much faster. If you are confused about what Nehru is doing there, he is attending a press conference. Are you still confused, Anupam ji? Beta Anupam, do you know what a press conference is? I am not Miss Preganza, but listen to me carefully. Press conference वो होता है जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर या नेता जर्नलिस्ट के सवाल सुनता है और फिर जवाब देता है Still confused? Watch this. Press conference, a series in which men who make the news answer impromptu questions from men who write the news. Yes. That is a press conference. Nehru used to give press conferences. Now that is history, because Modi ji has history, and it has you. But you are better at acting. Stick to that. No politician is above criticism, including Nehru. As a country, we should be able to evaluate good and bad aspects of his governance, his legacy on secularism, democracy, foreign policy, his prescription of socialism, that some would argue led to license Raj. 
But remember, Nehru fought for India and became the Prime Minister of a country that had been subjugated and battered and looted for a century. Building an India out of that territory was no easy task and he succeeded in making it a democracy. Every citizen in India above 18 could vote before the US. He ensured free and fair elections and made sure the army remained in civilian control. His true greatest gift was democracy. This is too much of it. When you judge your leaders, judge them after reading books and articles. And remember to judge the words and actions of leaders who are alive, not just those who died 58 years ago. हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है हमारी बोलचाल में हमारी व्यवहार में हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं क्या हम स्वभाव से संस्कार से रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से on the day Prime Minister Modi made this speech, 11 men who were convicted of raping Bilkis Banu and killing her three-year-old girl child during the Gujarat riots were set free. When they came out of jail, they were greeted with sweets. Wa beta, 15 saal jail mein kaat ke aayo, itna mahan kaam karne ke baad, yelo laddu. Remissions are given on a case-by-case -case basis and one of the ways of deciding whether a convict should be released from jail early is the nature of the crime the convict has committed. Matlab, aap choti moti chori ke chakkar mein jail gaye ho, ya murder mein jail gaye ho, ya rape ke case mein, ya murder and rape ke case mein. Two BJP MLAs sat on this remission committee that decided the case of Bilkis. And I guess they weren't really listening to the PM because crimes against women clearly aren't a concern for them or they aren't considered serious crimes enough. What message does this send to society at large? Forget being released, but being greeted with sweets on your release. What must Bilkis Bano and countless other women who are fighting rape cases feel when they look at such pictures? What faith can you have in society when people convicted of a crime are greeted like this? And how serious is the PM about women's security when his own party members sit and make decisions like this? Think about that after you are done judging Nehru. Here's what Bilkis had to say on this national shame. When I heard that the 11 convicted men who devastated my family and my life and took from me my three-year-old daughter had walked free, I was bereft of words. I am still numb. The release of these convicts has taken from me my peace and shaken my faith in justice. Did this grave injustice to Bilkis become a primetime discussion on TV news? From Monday to Thursday, at the time of recording this show, here's the scorecard. Let's take a look at the shows from August 15th, Monday, to August 18th, Thursday. Star anchor Anjana on her star show, Halla Bol. Zero shows on the Bilkis Bano injustice. Rubika ko gussa aata hai, but not enough to speak for Bilkis. Zero shows on Hunkar and Masterstroke. Suchireta ke Mahabharat mein ghor kalyug. Not a single show. Aditi ne bhi taal thoke par kuch nahi bola. Aur ab Navika ko hum kya hi bole. Credit where due but. On Times Now, both Padmaja Joshi and Swati hosted one show each on Bilkis. And so did Preeti Chaudhary on India Today. Star women anchors. You think they'd raise their voice for women like Bilkis when they needed them most. We leave you this week with our favourite cartoon of the week. Not this, yaar. Thodi to maryada rakho. Our favourite cartoon, commenting on the cartoons on TV news, came in BBC this week. Desh aap se jana chata hai ke dood ke daam kyo bad rahe hai? मुझे इस भैंस में मत फंसाओ। That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad, but not at Nehru. Thanks, guys, for watching this episode. Please like it, share it with your friends and family. Uh, we have some book recommendations for you. It'll be listed. Please pick them up and read them. 
to enrich your lives and don't forget to subscribe to newslaundry.com we are a completely ad free platform we only depend on subscriptions from people like you our dear viewers so check out news laundry's website our reports our podcasts lot of other things we do and subscribe to us because that keeps us going